这盘棋讲解是客气董王。二零二三年的十强赛，广东石虎对战是东北联队，朱少军对战金松，双方是在第九轮相遇啊，走了一个顺向棋。咱们直接看中局啊，这儿他是七星剑杀出，那黑方盯住马，红方居里喝口，黑方一补士准备双车呢抢马，到这儿进入中局，就问红方怎么处理。红方这个棋如果跳开就显得示弱啊，将来这个中兵有问题，那么他选择上马。到这儿的话有弹子炮啊，你出来我就打你。黑方就考虑我推炮啊，将来把你车赶走，然后我就出来了，你打我就可以弃和去对啊，欺负你。红方则是先吃一个再说啊，黑方先打车，红方守住不给他出车啊，黑方就平炮，防止马七进六闷攻的棋。接下来给你换啊，红方应该是换掉。他选择交法是退回，这样的话黑方就双车一线，那红方这个马就有问题啊。到这儿的话，这个棋他不能够选择去打的原因是对方棋和可以吃车，你一打人家一吃吃着马吃着炮啊叫失子，所以红方呢冲七兵，试图啊苦如计，你一吃我上去可以踩炮给你换掉，还是贯彻刚才那个对子啊。到这儿黑方应该走的交法是上马，不要跟他换。啊，这招棋走完之后，踩着车，踩着马，你非吃不可。吃完继续杀你，看你怎么走。正常你得挡呀，你一挡之后，他这个棋马上就打象。正常一象的话杀进来，这棋吃着马，吃着炮，又得丢子。所以黑方一得子就赢定了。那这棋你还不敢上，上来的话金炮闷死。但是你补士的话，同样是闷死。所以这个棋啊，将来一失子就危险了。到这儿我们可以看出呀，这个上马非常厉害。但是金松这一次比赛呀、啊，十盘棋啊，喝了九盘，也不差这一盘，很客气啊，不愿意赢对方。到这儿的话，他选择象掉。接下来这个棋啊，红方赶快就打车，到这儿总算是解围了啊。你要对局给你不对，然后的话吃你，你这边一看啊，他这边上去一踩，刚好就形成一个交换。这个棋还原到中局我们所说的双方对马的局面啊，跟刚才其实差不多的。对完之后。落象也可以，担心人家出车啊，所以他就背个象。那么这样的话，这个棋红方他退车啊，到这儿其实红方啊也挺懂规矩的，他正常的招法应该选择上马。这个马一上之后呀，对方顶多就是打象嘛，打完之后杀进来，中炮一补啊，随时这个棋他有一个对车的好棋，对完之后就讲话局势啊，虽然缺个象，但是这个棋位置好是不怕的。因为你这个棋马不能动，一动把你中卒牌了，所以他总是可以牵住你啊，所以这个棋应该和差不多。这儿的话，刚才说到啊，朱少军也是很懂规矩啊，金大师下了十盘棋啊，喝了九盘棋，这盘棋无论如何都得让他赢才行啊，他就决定退一步，这步棋是一个还手，对方马一上之后呀、啊，不得了，到这红方上马啊，黑方直接打象，接下来这个棋啊，你要吃着杀进来，这个、确实厉害。他决定不吃，那这里的话，黑方平过来，他认为有弹子炮可以抵挡，出军呢试图吃炮反击。此时的话，这个棋黑方可以走炮三平一，他将来有个推炮打象很厉害，红方也就对一下。这个时候，作为黑方啊，如果想赢棋，那肯定是不对的。但是这个棋，他担心人家可能吃马或者吃炮，首先吃马的话，他串你一下就不要了。到这之后，你吃吃你炮啊，你敢这样吃的话。那更厉害，一将把车还给抽了，所以这个棋要注意啊！到这儿你是不能够选择过去吃人家的马啊！如果赌炮的话，你推炮将来啊一打象，马踩进来，三子归边了、啊、也是不得了啊！所以黑方占优。但是我们说到呀，局面到这里之后呀，那黑方呀，他不愿意痛下杀手啊，反正喝了九盘也不差这一盘，他就索性啊闭着眼睛啊把车给换了啊！换完之后的话，那这个棋。赶紧就落象啊，因为他不落象，你不想杀边，别人杀你啊啊！这边这个棋有个甩车趁你炮的棋啊，这里有个马，就拦着不让你过去。这样的话，大家和棋收场算了。到这儿，红方这个棋啊，还是很懂规矩啊，他必须得让对方赢才行。上了个马啊，其实应该补中炮，想办法把卒给他拍了。就算你上马，他冲中兵打你啊，逼你去换也行，或者是将来你走开，他把卒一打，只要你车不动，那你就没棋啊。这红方上这步马看着积极啊。但是他不能动关键，一动闷死了。黑方啊，直接就顶住了，也不给你上机会。此时红方落象啊，还是应该加中炮，把这个卒消掉啊，牵对方的车。那落象的话，看着
文件啊，其实是软弱无力啊。到这儿啊，必须得想办法让金大师赢才行，走了一些还手啊。结果呢，黑方他一路向啊，这个阵型已经工整了，只要把这个车开过来，那红方将必输无疑。接下来啊，红方没起走呀，到这还支个势，那么黑方就上马，这炮龟也甩不得了呀，赶快拉住。到这儿的话，平车啊。接下来这边补士吃着炮啊，那这样的话他又齐合去这边摁住啊。其实补士又是个还手，应该金炮跟他换啊。你吃一个我吃一个，你要是甩过去我吃你马，对吧？你现在穿将我上去，你的马暂时没得将啊。反正这个炮现在有根了啊。其实这个棋应该说是最顽强的。这补士让对方狙着没杀出来，后面又挡不住了。接下来啊，红方他是退回，想来一个上马，就是踩炮啊，卧槽血啊，想杀对方。那黑方这个棋就马四进三跳进来了，红方到这儿的话，这个棋还要注意啊，注意什么呢？就是说他这边有棋了，比方说你现在上马，这个其实是没有用的，他马上就进炮了，一看着卧槽一将啊，点一将就要出棋，这儿他先给你一将啊，你这边出不去啊，这个如果你若是把炮吃掉的话，那就等着输，出来的话他有一个平车，看着卧槽，那你没棋，他还有一个上马之后呀、啊，电炮这边反杀，所以截杀还杀。啊，非常厉害，所以黑方在这儿已经啊非常凶猛了，红方已经没有心情做马二进一了。那么他决定啊跑退一步啊，现在背着马腿吧。黑方啊顺势跑七平五，太狠了。到这儿红方呀准备放手一搏了，那接下来黑方就拍，这里也就出啊，然后跳马。最终的话他一退啊，那这个棋啊这甩车当然是可以。黑方他决定扣一将啊，让红方上来，然后再甩车。这个时候，红方呀，他选择招法是金炮。那么在这儿的话，可能啊想过来去防守，但是没有机会啊。黑方这个炮一甩之后，你想对炮是对不到的啊，没办法。看着对方这车一点将呀，然后这边退炮杀，应该是不好解了，所以就认输了啊。如果说你强行去看会怎么样呢？拍一将，那这边就支势啊，踹一将啊，进来。想吃炮当然可以啊，他这边有一个甩车更狠，点将叫杀出车啊，你不好下，因为上不去，这有一个炮。等你过来垫的时候呢，他这边一将啊，这还有一个推炮的好棋，直接砍炮一将马后炮杀棋，所以这个棋啊势不可挡啊，必须得输。这盘棋啊，金松获胜啊，不容易。